வணங்க மக்களை நீங்கள் பார்க்குறது கேட்குறது முக கமெண்ட்ரினா அவங்க ஹோஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரி இது ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ சென்ட்ரியோட ஆரிஜின் எபிலிட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அதாவது ரொம்ப நன்றி கேஸ் ஃபிஃப்டீன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க ஸோ வெல்கம் டு த ஃபேமிலி ஸோ இந்த ஃபிஃப்டீன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஸ்பெஷலாக என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கூட ஒரு சின்ன கொலாபரேஷன் தான் ஸோ இனிமேல் என்னோட ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நீங்களும் இடம் போகிற போகிறீங்க ஸோ கீழே தெரியல இந்த ஜிமெயில் ஐடிக்கு ஒரு பத்து செகண்ட் வீடியோவை நீங்கள் எனக்கு பண்ணி அனுப்புங்க ஸோ எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் ஃபேக்ட் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சூப்பர் ஹீரோஸ் ஃபன் ஃபேக்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு பத்து செகண்ட் வீடியோவாக செஞ்சு இந்த ஜிமெயில் ஐடிக்கு அனுப்புங்க ஸோ ஃபன் ஃபேக்ட் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் என்னோட வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டில் வர இன்ட்ரோ டைலாக் இல்லைனா எக்ஸிட் டைலாக் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் நான் வந்து அதை ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ பார்ப்போம் எத்தனை வீடியோஸ் வருதுன்னு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சென்ட்ரி பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ சென்ட்ரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பால் ஜெங்கின்ஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் மெட்டாவில் டூ தௌசண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் பட் அவரோட ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்டாண்ட்லியாக படைக்கப்பட்டவர்னு சொன்னாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து லைக் நம்ம ஸ்டாண்ட்லி கிட்டே எதுவுமே சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அவர் இதை கிரியேட் பண்ணல நம்ம பால் ஜெங்கின்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணார் ஸோ சென்ட்ரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராபர்ட்ஸ் ரெனால்ஸ் வந்து ஒரு நாள் தூக்கத்துலேருந்து எழுந்துக்கிறாரு ஸோ எழுந்துக்கிட்டு வாய்டு வரா வாய்டு வரா அப்படி கற்றுக்கணும் எழுந்துட்டுருக்காரு ஸோ அவர் கூட இருந்த அவரோட மனைவி கேட்குறாங்க என்னாச்சு என்ன கேட்குறாங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு அதை சமாளிச்சுட்டு அப்படி கீழே போகிறாரு ஸோ கீழே போய் தன்னோட புக் ஷெல்ஃப்பில் வந்து ஒரு புக் எடுக்கிறாரு புக் எடுத்து அது திறந்து பார்த்தா உள்ளே ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த பாட்டிலில் ஒரு ஸ்பெஷல் சீரம் இருக்குது ஸோ அந்த சீரம் அவள் கையில் எடுக்கும்போது தான் அவர் பழைய நினைவுகள் வருது ஸோ பழைய நினைவுகள் வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் தன்னோட சின்ன வயசு அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அவர் வந்துட்டு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஒரு லேபரேட்டரியில் போயிடுறாரு அந்த லேபில் இருக்க ஒரு சீரம் எடுத்து அவர் குடிச்சிடுறாரு ஸோ இந்த சீரம் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொஃபஸர் காலினியஸ்கே ஸோ இவர் தான் ஆக்சுவலாக வெப்பன்ஸ் ப்ரோக்ராமில் இருக்கார் ஸோ இவர் தான் நம்ம நான் உள்வர் எனக்கு அடமெட்டியம் கிளாஸ்லாம் கொடுத்தவர் ஸோ இவர் வந்துட்டு லைக் கேப்டன் அமெரிக்காவோட சீரமத்து அதை டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு வந்துட்டு அதுக்கு பவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்காரு பட் நம்ம ராபர்ட் ரெனால்ஸ் அது தெரியாத தன்மை எடுத்து குடிச்சிடுறாரு ஸோ குடிச்சிட்ட அப்புறம் அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு மாலிக்யூலும் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் இந்த மூணு இடத்துலையும் வந்துட்டு சிங்க் ஆகிடுது ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு உடம்புல இருக்க மாலிக்யூல் எல்லாமே சிங்குலாரிட்டியாக மாறிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட மைண்டை வந்து அதை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணிடுது ஸோ அந்த மைண்ட் அஃபெக்ட் பண்ணனால அவருக்கு வந்து ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டர் அந்த எஃபெக்ட் வந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனியன் மாதிரி தான் ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட்ரியாக அது உருவெடுக்குது ஸோ அன்னியன் படத்தில் வர அன்னியன் மாதிரி ஸோ அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்ல கேரக்டர் ஸோ சென்ட்ரி வந்து சூப்பர் மேன் மாதிரி ஸோ என்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கேரக்டர் அதாவது நம்ம பாபுன்னு சொல்லி மாறுறாங்க ஸோ அவர் வந்துட்டு நார்மலாக இருக்க நம்ம அம்பி மாதிரினு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்டுன்னு சொல்லி அவரோட நைட் மேர்ஸ் அதாவது கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து வாய்டுன்னு சொல்லி மாறுது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெமோ மாதிரினு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பர்சனாலிட்டி கிரியேட் பண்ணது பண்ணுது ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டிக்கும் என்னென்ன பிரச்சனை சொல்லி யாருக்குமே தெரியாதான் பட் வாய்டுக்கு மட்டும் அவன் மற்ற மூணு எல்லாரையும் பற்றி தெரியும் ஸோ இது வந்து கான்செப்ட் இந்த மாதிரி அவர் பழைய நினைவுகள்லாம் வருது ஸோ வந்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் திருப்பி அந்த சீரத்தை குடிக்கிறாரு ஏன்னா அவருக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக டிடெக்ட் பண்ண முடியல தான் யாருங்கிறதே அவர் மறந்து போச்சு அந்த மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அவர் வந்து ஃபுல்லாக குடிச்சிட்ட அப்புறம் வாய்டு வந்து திரும்பி பேசுகிறாரு இந்த மாதிரி நான் அந்த உலகத்தை கொல்ல போகிறேன் உன்னையும் சேர்த்து தான் அப்படி சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து நினைக்கிறாரு இது எதுவுமே உண்மை கிடையாது நீங்கள் யார் இல்லை இது எதுவுமே நிஜமில்லைன்னு சொல்லி அவர் வந்து மயங்கி வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி கீழே வந்து பார்த்துட்டு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நீ திருப்பியும் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான் ஒன்று விட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அவங்க போயிடுறாங்க நம்ம சென்ட்ரு என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு வெளியில் வந்து இது என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி அவர் ரொம்பவே யோசிச்சு
டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் அண்ட் அயன் மேன் மூணு பேரும் சேர்ந்து அந்த சென்ட்ரி ரீட் ரீஜர்ஸ் அண்ட் எம்எம் ஃப்ராஸ் மூணு பேரையும் வந்துட்டு கவர் பண்ணி ஒரு ஷீல்டு மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா நம்ம வாய்டை அவர் அழிக்கக்கூடாது ஸோ மற்ற அவஞ்சஸ்லாம் அவங்களை வந்து தடுக்கும் போது அந்த அதாவது நம்ம வாய்டை தடுக்கும் போது இந்த கேப்பில் நம்ம எம்எம் ஃப்ராஸ் வந்து நம்ம சென்ட்ரியோட மைண்டு வந்துட்டு லைக் அவர் முன்னாடியோ படம் போட்டு காமிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம சென்ட்ரிக்கு என்னென்ன நடந்திருக்கு இந்த கடந்த வருஷங்களில் என்னென்ன அப்படி நடந்துருச்சுன்னு சொல்லி தெரியுது ஸோ அப்போ தான் அவர் வந்து கிளியராக தெரியுது அவர் அந்த கிரேட் சீரம் கிரியேட் பண்ண ப்ரொஃபஸரை போய் மீட் பண்ணுறாரு அந்த ப்ரொஃபஸர் தான் இந்த சீரம் வந்துட்டு உன்னோட மைண்டு இந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சீரம் உனக்கு மில்லியன் எக்ஸ்ப்ளோடிங் சன்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா பத்து லட்சம் சன்னோட பவர் உனக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ உன்னோட பவர் டைரெக்டாக சன் கிட்டன் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம பாபு வந்து சென்ட்ரி இருக்கதே தெரியுது அதே மாதிரி வாய்வ் வந்து அவர் ஒன்று மைண்டில் நைன் மேரா இருக்கிறதுனால இப்போ அவருக்கு பாபு பற்றியும் தெரியுது ஸோ அன்னிலேருந்து அவர் வந்து சென்ட்ரி அண்ட் வாய்டு ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு திறமை வந்துடுது நம்ம எம்எஃப் ராஸ் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்க ஒரு சூப்பர் பீயிங் கண்டிப்பாக சூப்பர் ஹீரோ கம்யூனிட்டியில் இருக்கணும் ஸோ என் கம்யூனிட்டியில் வந்து சேர்ந்துருன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சென்ட்ரியும் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த மாதிரி என்னோடய பவர்ஸ் நான் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி நான் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ கம்யூனிட்டியில் தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு காரணம் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஷீல்டு வந்து அதெல்லாம் சென்ட்ரி மேலே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பிகாஸ் அவர் வாய்டாக மட்டும் தான் அந்த உலகத்தையே அழிச்சு போட்டுருவார் ஸோ அதனால் இப்போ சென்ட்ரி நியூ அவஞ்சரத்தில் சேர்ந்து ஒரு நியூ அவஞ்சராக இருக்கார் இப்போ அவரோட எபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லவே தேவையில்ல லைக் சொன்னால் அப்படியே அடிஷ்னல் சீட் தான் கேட்கணும் அந்த அளவுக்கு நிறைய போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஆஃபியஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி அவரால் பறக்க முடியும் என்ஹான்ஸ் சென்சஸ் இருக்குது ஸோ அவரால் யார் இருந்தாலும் ஈஸியாக தோக்கடிக்க முடியும் அவர் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்னேஜி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ கார்னேஜி வெறும் கையில் ரெண்டாக பிச்சு போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏரிஸ் காட் ஆஃப் வார் ஏரிஸே வந்துட்டு ரெண்டு கையில் பிச்சு போட்டிருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஸோ இவரோட சென்ட்ரி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஆட்டு யூகோவான நம்ம வாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல உலகத்தையும் விழுங்கிடும் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம சூப்பர் மேன் அளவுக்கு ஈக்குவல்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான பீங் மில்லியன் எக்ஸ்ப்ளோடிங் சன்ஸ் அந்த அளவுக்கு பவர் இவர் இருக்கு நம்ம மாலிக்யூல் மேனே வந்துட்டு லைக் ஆட்டம் பை ஆட்டமாக பிரித்து போட்டவர் இவர் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் இவரோட எபிலிட்டிஸ் பற்றி நான் தனியாக எதுவுமே சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நினைக்கிற எல்லா எபிலிட்டிஸ் இவர்கிட்ட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கே ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் ஸோ இவருக்கு ஈக்குவல் கொடுக்குற பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கையளவு தான் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து நம்ம வேர்ல்ட் பிரேக்கர் ஹல்க்கு ஸோ அந்த ஹல்க்கை பற்றி ஆல்ரெடி நான் பேசியிருக்கேன் மறக்காமல் வீடியோ செக் பண்ணுங்கள் கைஸ் ஸோ அவர் வந்துட்டு நம்ம சென்ட்ருக்கு ஈக்குவலாக பார்த்து சென்ட்ரியே சொல்வார் கடைசியில் எனக்கு தகுதியான ஒருத்தர் வந்திருக்காங்க ஸோ ஹல் கூட ஒரு சண்டை போட்டு ரெண்டு பேரும் மேத்தில் ஜெயிக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டயர்டாகி லைக் பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க ஸோ நம்ம சென்ட்ரி வந்து பாபா மாறிடுவார் நம்ம ஹல்க் வந்து ப்ரூஸ் மன்னராக மாறிடுவார் ஸோ ஹல்க் நினச்சா அப்படியே தொடர் சண்டை போட்டு இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவர் வந்து கோவம் மதிக்கமாக கால் டவுன் ஆகிட்டாரு அதே மாதிரி சென்ட்ரியும் கால் டவுன் ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து சென்ட்ரி ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான கேரக்டர் கண்டிப்பாக இவருக்குன்னு தனி மூவி மார்வல் யூனிவர்ஸில் ஃபேஸ் ஃபோரில் வரும் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க நானும் ரொம்பவே எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்டீங்க கேஸ் நான் சொல்லிட்டேன் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணால் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஒரு அர்த்த நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்னே அதை எடுக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் வரட்டா